这几天跑哪儿去了？别动，让我抱抱你。怎么了？没事，就是想抱抱你。啊，带你来北京，本来是为了让你开心的，没想到让你遇到这么乌七八糟的事儿。我知道，别说了，都是我不好。跟你有什么关系啊？一定是万真真嫉妒我跟你在一起，才故意让你惹上官司的。白考儿，你也太自恋了吧？脸皮怎么那么厚啊？万真真嫉妒你什么？我现在可以说是一无所有，他还惦记我什么呀？他会找到跟我钱的主的。感谢万真真让你变得一无所有，这样我才能够得着你。你知道吗？在我眼里，你就像是天上的星星，光芒四射，遥不可及。我能看见你的光芒，却靠近不了你。现在你坠落凡尘了，它就落在我的碗里，跟我吃，这都是命中注定。白考儿，你知道我喜欢你什么吗？我就喜欢你厚颜无耻，厚颜无耻的特别可爱。我不喜欢女人端着。像我这种尘埃里的灰姑娘，有什么资本端着？正因为如此，所以我才会不顾一切的守护自己的爱情，守护你。谁敢把你从我的碗里抢走或者伤害你，我一定跟他拼命。知道你刚才说我的碗里，我想到了什么画面吗？你在吃鸡翅。<笑>好了好了好了，没事的没事的，嗯，一切都会过去的，有我在呢，嗯。跟他有什么好谈的？所有证据都在手里捏着呢。他一口咬定你受益欺诈，这官司更难打了。没错，他那个公司很多原始文件都有你亲笔签名，你很难推脱干净。可不，就以万真真这人品，他把所有责任都推在你身上。我觉得你还是找他去谈一谈去。笑话，我耿墨池还没沦落到被一个女人牵着鼻子走的地步，不就是官司吗？打呗，这个事情还轮不到他来颠倒黑白。我知。拿着箱子干什么呀？我要回新城了。你不是请了半个月的假呢吗？有事儿。昨天晚上怎么没听你说啊？怎么了？出什么事儿了？耿梦池，我们分手吧。我要回去了。白考儿，你说什么呢？昨天晚上你还跟我说你爱我呢。我昨天晚上仔细想了，我还是不能跟你在一起。你现在这么穷，还惹上官司
我不能跟你过穷日子。接着说。我就是这样的人，耿墨池，是女人都虚荣。万真真能看上你的钱，我也一样。白坎儿，大清早的你发什么疯啊？你看着我的眼睛，把你刚才的话再重复一遍。耿墨池，你什么都别说了。我知道是我对不起你，我就是这么俗气，是你对我期望太高。让他进来吧。是谁来找你啊？卡儿，我们该走了。请问这位是？我是考儿的兄长，特意来接他回兴长的。兄长，确切的说，我是齐树杰的兄长，我叫齐树林。考儿，这是怎么回事啊？考儿不需要跟你解释，我就是齐树杰的兄长。考儿的父母让我接他回兴城，您就应该是耿先生吧。幸会，齐先生，齐树杰已经死了，他跟考儿现在不是夫妻关系，您还算哪门子兄长呢？可我们始终是一家人呢、啊。如果我没猜错的话，上次周刊的事儿也是齐先生出手解决的吧？本人表示感谢，我也就不追究你擅闯我们家的事儿。举手之劳，何足挂齿呢？我的话还没说完。如果因此你就蹬鼻子上脸的话，那你也太小瞧我耿某人了。哪里？耿先生是伟大的艺术家，齐某仰慕已久。今天确实来的有一些突然，但是没有办法，父母之命不得。自己没本事就搬老人出来说事儿。你以为你能带走考儿吗？考儿，昨天一天都没见到你，去见齐先生了吧？他是不是要挟你了？说话，耿先生，我们要赶飞机，有机会到新城来，我们好好的聊聊。把白小姐的行李先拿出去。嗯。我倒要看看今天谁能带走考儿。莫池，对不起，这是我自己的决定。
，接受现实吧。女人都是爱慕虚荣的。说个什么屁话！亏你跟了我这么长时间。可是是这样的人吗？我的女人我不了解吗？她会因为钱跟我分开吗？一定是姓齐的这个人搞的鬼。这个男人不简单呐。达尔文，嘿，放下我们手头所有的工作，查这个人。是。